আসসালামু আলাইকুম হাই মাই লাভলি ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু জিয়ারিনস ফ্যামিলি কিচেন আজ আমি আবারও চলে আসলাম নতুন একটি রেসিপি নিয়ে এখন তো চলছে আমের সিজন এই সময়কে বলা হয় মধু মাস তাই আমি আজ নিয়ে আসলাম চটপট কাঁচা আমের শাহি মোরব্বা রেসিপিটি এবং তার সাথে থাকবে বোনাস ড্রিঙ্কস আশা করি শেষ পর্যন্ত সাথে থাকবেন সেই মজার ড্রিঙ্কসটি দেখার জন্য এবং আপনাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট সবাই লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল প্লিজ এখন চলে যাচ্ছি মূল রেসিপিতে এর জন্য আমি দুটো আম নিয়েছি এই আম দুটোকে কেটে টুকরো করে নিতে হবে দুটো আমি করতে হবে মিডিয়াম সাইজের টুকরো করতে হবে এর ওয়ান পাউন্ডের মতো হয়েছে এখন আমি এই আমগুলোকে একটা পাতিলে নিয়ে পাতিলের আঁচ থাকবে মিডিয়াম আছে তিন কাপ পানি দিয়ে আমগুলো দিয়ে দিব আমগুলো দিয়ে দশ মিনিটের মতো সিদ্ধ করব দশ মিনিটের মতো সিদ্ধ করে পরে চেক করে দেখতে হবে সিদ্ধ হয়েছে কি না আমের সাইজ ও আমের কোয়ালিটির উপর ডিপেন্ড করে আম সিদ্ধ হবে কি না আমার আমটা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে খুব সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়েছে তারপর আমের টুকরোগুলো একটা স্ট্যানারে ছেঁকে নিতে হবে ছেঁকে নিতে হবে এবং সেই পানিটুকু ছেঁকে নেওয়া পানিটুকু ফেলে দেওয়া যাবে না এই পানিটুকু দিয়ে আমি সেই সারপ্রাইজ ড্রিঙ্কটি তৈরি করব এই জন্য সেটা আমি এক পাশে রেখে দিব ঠান্ডা হওয়ার জন্য এখন আমি সেই আমের পাতিলটা আবার চুলায় বসিয়ে আমগুলো ঢেলে দিব দিয়ে তার মধ্যে দুই কাপ চিনি দিয়েছি আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী দেড় কাপ এক কাপ দিতে পারেন এরপর আমি তিনটা দারচিনি আর চারটা এলাচ দিয়ে দিয়েছি এবং একটু রং এবং যদি জাফরান রং আপনাদের কাছে থাকে একটু দিয়ে দিবেন দিয়ে এটা ভালো করে মিশিয়ে নেড়ে নিতে হবে এই রান্নাটুকু মিডিয়াম আছে করতে হবে এই রান্নাটা এখন আমি দশ মিনিট রান্না করতে হবে দশ মিনিট রান্নার পর এরকম একটা সুন্দর একটি কালার চলে আসবে নাইস হোয়াট এ কালার আই লাইক দিস কালার এখন আমি এর মধ্যে আধা কাপ বাদাম কুচি ও কিসমিস দিয়ে এটা ভালো করে নেড়ে নিব তারপর আমি চাশনিটা চেক করব ঠিক হলো কি না এর জন্য আমি একটু চামিজের মধ্যে নিয়ে চাশনিটা চেক করব কি টেকচারটা ঠিক আছে কি না এটা এক তার শিরা হবে চেক করলাম এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচ লেবুর রস লেবুর রসটা দিলাম জাস্ট কিস্টা রাজন অ্যাভয়েড করার জন্য আমার কাছে আমের মোরবাটি হয়ে গেল এখন আমি এটা পরিবেশনের পালা আমি একটি এর জন্য একটি জার নিয়েছি জার কাচের বয়মে আমি এটাকে সংরক্ষণ করে রাখবো এক বছরের জন্য যদি পরিষ্কার বোতল হয় পরিষ্কার এবং ড্রাই বোতল হলে এটা এক মাসের মতো আপনারা রেখে খেতে পারবেন এখন আমি এটা আপনাদের দেখাচ্ছি বাকিটুকু আমি সার্ভেন ডিশে ডেলে দেখাচ্ছি কেমন হয়েছে ওয়াও ভেরি নাইস আই লাইক দিস মোরব্বা টেকচারটা জাস্ট ওয়াও এখন আমি তৈরি করব সেই বোনাস আমের জুসটি এর জন্য সেই ছেঁকে নেওয়া পানিটুকুর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম চার টেবিল চামচ চিনি এটা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী কম বেশি আপনারা দিতে পারেন আর একটু দিয়ে দিব ম্যাঙ্গো এসেন্স এখন এই দুটো মিশ্রণে একসাথে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে যাতে টেক্সচারটা একটু ভালো হয় এখন আমি পরিবেশন করে দেখাচ্ছি এই জুসটি কতটা মজার অ্যান্ড রিফ্রেশিং এর জন্য আমি প্রথমে গ্লাসে কতগুলো আইস কিউব ঢেলে দিলাম ঢেলে দেওয়ার পর সেই ড্রিঙ্কস টুকু এর মধ্যে ঢেলে দিব ঢেলে দেবো এটা আপনারা ফ্রিজে রেখেও খেতে পারেন যখন মন চাইবে গরমের সময় তখন এটা আপনারা বের করে খেতে পারবেন দেখছেন কিভাবে ঝটপট কাঁচা আমের মোরব্বা বানিয়ে ফেললাম এবং একটা বোনাস জুসও দেখিয়ে ফেললাম আমার সেই তো শৈশবের কথা মনে পড়ে গেল বাসায় যখন মা এরকম করে বানাতো আর আমরা চুপি চুপি করে খেতাম আশা করি আমার রেসিপিটি ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল আমার জন্য দোয়া করবেন ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ বাই